cerita novel reinkarnasi dokter jenius. Wis langsung ae iki ceritane, sawer dong. Bab 1051 tepat pukul 8 pagi, pelelangan dimulai tepat waktu. Semua orang menyikat dan melihat tiket di tangan mereka, dan orang-orang di dalam kotak melihat undangan, dan gerakannya hampir seragam. Jelas ditandai di atas bahwa barang lelang pertama hari ini adalah Ganoderma lucidum yang berusia 500 tahun di alam liar. Ganoderma lucidum tidak terlalu mahal, dan biasanya dijual seharga beberapa ratus yuan di pasaran. Tetapi 500 tahun Ganoderma lucidum bisa sangat berbeda, hampir tidak terlihat di pasaran, sehingga harga awal juga langsung ditetapkan pada 1 juta. 111.000 Begitu suara juru lelang jatuh, sebuah suara segera terdengar di sebuah kotak di lantai dua. Semua orang menyikat bersama dan melihat ke arah suara itu, dan melihat seorang pria parubaya berjas dan sepatu kulit duduk di dalam kotak. Pria parubaya itu menyilangkan kaki Erlang dan mengungkapkan senyuman yang bertekad untuk menang. Satu setengah juta, satu setengah juta, dalam waktu kurang dari lima menit, harganya dinaikkan setengahnya, dan palu di tangan juru lelang tidak pernah jatuh. Harga awalnya adalah satu juta, yang merupakan harga yang wajar, tetapi tidak ada yang mau membiarkan pihak lain mengambil yang murah. Selain itu, bagi orang-orang dengan status mereka, mereka dapat dengan mudah mengambil satu juta, dan tidak buruk sama sekali untuk menaikkan harga dua atau tiga ratus ribu. Dua juta, suara itu terdengar lagi, masih orang yang sama yang pertama kali berbicara. Harga dua juta, apakah ada kenaikan lebih lanjut, juru lelang tersenyum, tetapi segera menyembunyikannya. Dengan harga dua juta, dia setidaknya bisa mendapatkan bagian lima puluh atau enam puluh ribu. Kerumunan saling memandang, dan beberapa orang yang juga memiliki ide yang sama menundukkan kepala. Harga 2 juta sudah merugi, dan terus meningkat hanya akan membuat lebih banyak kerugian. Mereka juga mengerti bahwa jika pria parubaya itu dapat mengumpulkan setengah juta sekaligus, dia pasti memiliki gagasan bahwa dia akan menang. Selamat kepada Tuan Ma dari Huaxia karena telah menawar barang lelang pertama hari ini, 500 tahun Ganoderma lucidum liar, seharga 2 juta. Palu kayu kecil di tangan juru lelang menghantam panggung, dan suaranya datang dari megafon. Ini adalah keluarga medis di selatan, mirip dengan sifat keluarga Pak Tua Gongsun. Orang ini bernama Masian Kiang, yang merupakan pemilik keluarga Ma saat ini dan ketua industri keluarga Ma. Mengetahui bahwa si Chen tidak memahami ini, Lin Baikau di dalam kotak membisikkan identitas orang ini. Si Chen tersenyum ringan, 500 tahun lingsi, Aku khawatir efek obatnya akan menguap bersih, kan? Petik 2. Tidak jelas, tapi akan berguna untuk bisa menawar 2 juta. Lin Baikau menggelengkan kepalanya dan tidak terus berbicara. Selama percakapan, staf lelang dengan hati-hati berjalan ke pintu kotak dengan Ganoderma Lucidum dan mesin pos. Setelah menggesek kartu untuk membayar uang, Ling Zi diserahkan ke tangan Ma Sian Kiang. Reporter yang mengikuti di belakang staf dengan sopan bertanya dengan lantang, Wawancaralah dengan Tuan Ma, mengapa Anda melelang Ganoderma Lucidum yang berusia 500 tahun ini seharga 2 juta, Anda harus tahu bahwa harga ini jauh lebih tinggi daripada harganya sendiri. Setiap lelang sama, dan pada hari terakhir akan ada stasiun TV yang berpartisipasi, menempatkan beberapa klip rekaman online untuk menarik lalu lintas. Itu pertanyaan yang bagus, Ma Sian Kiang tersenyum. Seolah-olah secara tidak sengaja mengungkapkan rantai emas di pergelangan tangannya, sebelum dia berbicara, sebenarnya, saya tidak tertarik dengan lingzi ini, tetapi saya pikir saya masih memiliki anggur di rumah, jadi saya punya ide untuk membelinya dan kembali untuk menyeduh anggur. Bab 1052 sepanjang pelelangan, ada keributan. 2 juta di foto Ganoderma lucidum, tetapi hanya untuk minum anggur. Dapat dilihat bahwa Tuan Ma memang orang kaya, dan wawancara berakhir di sini terlebih dahulu. Untuk jawaban Masian Kiang, reporter itu merasa malu, setelah hanya beberapa kata yang tergesa-gesa, ikuti staf keluar dari tangga. Lelang tidak terpengaruh oleh kata-kata Masian Kiang, dan juru lelang terus memimpin pelelangan setelah staf membawa lot kedua ke atas. Item lelang kedua adalah buku kuno yang menguning. Menurut analisis para profesional kami, ini harus menjadi teknik medis dari Tiongkok kuno, yang tidak hanya mencatat beberapa fitur patologis, tetapi bahkan beberapa resep yang belum muncul di pasaran. Juru lelang mengenakan sarung tangan putih dan dengan hati-hati memajang buku medis di depan semua orang, tetapi untuk kemanjuran resepnya, perlu bagi orang yang memotretnya untuk bereksperimen lagi. 
dibandingkan dengan Ganoderma lucidum liar yang baru berusia 500 tahun, jelas tidak ada yang tertarik dengan buku medis ini. Karakteristik patologis, hal-hal ini dapat diketahui dari kios dengan santai membeli buku cetak bajakan 10 dolar. Dan resep yang dicatat itu tidak tahu apakah itu benar atau salah, dan tidak ada yang mau mengambil risiko ini. Dua menit kemudian, salah satu orang yang duduk di antara kerumunan berteriak di tenggorokannya, kamu baru saja berbicara tentang barang lelang, dan kamu tidak mengatakan berapa banyak uang untuk memulai pelelangan. Petik 2. Penjual berharap menggunakan buku medis ini untuk menukar beberapa hal, apakah itu bahan obat atau lainnya. Jika apa yang Anda hasilkan disukai oleh penjual, maka buku medis ini adalah milik Anda. Juru lelang buru-buru membuka mulutnya dan berkata bahwa dia baru saja menjual Ganoderma lucidum, dan dia telah menghasilkan setidaknya 50 ribu yuan, dan dia sedikit bingung dengan minat ini. Potong, siapa yang berubah? Sebelum suara juru lelang jatuh, tawa dimulai. Ya, buku medis ini belum tahu apa itu, dan resep di dalamnya belum diuji oleh penyelenggara Anda. Jika itu adalah buku limbah untuk diambil kembali, bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Petik 2. Itu bukan poin yang buruk, saya pikir lebih baik membuang buku ini ke tempat sampah dan mengeluarkan barang lelang ketiga dengan cepat. Ada banyak suara di seluruh pelelangan, dan buku medis itu dicemooh. Teman-teman, kamu tidak membutuhkannya, itu tidak berarti orang lain tidak, juru lelang menyeka keringat dari kepalanya, jika tidak ada yang tidak menembak dalam 10 menit, kami akan menyerahkan pelelangan. Orang-orang di bawah sama sekali tidak tergerak, mengambil harta di tangan mereka untuk mempertaruhkan keberuntungan mereka, tidak ada yang akan melakukannya sama sekali. Tidak apa-apa untuk memenangkan taruhan, tetapi jika Anda kalah taruhan, saya khawatir Anda bahkan tidak akan memiliki celana yang tersisa. Saya perlu, ketika juru lelang tidak berdaya dan siap untuk membiarkan staf menurunkan buku medis, si Chen tiba-tiba berdiri. Suaranya tidak keras, tetapi menarik perhatian semua orang di pelelangan. Ketika mereka melihat bahwa si Chen hanyalah seorang pemuda berusia awal 20-an, mereka menggelengkan kepala, tampak menyesal atau mengejek. Di antara mereka, ada banyak gorengan tua yang sering berpartisipasi dalam pelelangan, berpikir bahwa si Chen terlalu muda dan suka berjuang untuk keberuntungan, dan mereka tidak akan melakukan hal yang berisiko sama sekali. Zhao Kuan melihat si Chen berdiri di dalam kotak dan tidak bisa menahan tawa, bakar penanya. Paman Kuan, apakah kita ingin menembak? Begitu Zhao Gaoshui melihat si Chen, wajahnya menjadi marah. Ditembak, apa kesepakatannya? Zhao Kuan menggelengkan kepalanya, duduk dan menunggu untuk melihat permainan yang bagus, pena itu bersedia mengambil hal-hal baik untuk ditukar dengan buku medis yang tidak digunakan dalam kentut, apakah kita juga bodoh dengannya? Petik 2 Zhao Gaoshui mengangguk setuju, Paman Kuan juga benar, ini 80% bodoh. Bab 1053. Hari semakin gelap, dan jalanan, yang tadinya agak ramai, sekarang semuanya penuh dengan mobil. Kaca setiap mobil berwarna hitam dan penuh dengan orang. Tentu saja, tidak ada yang menganggap ini tidak pantas. Karena mereka semua tahu apa yang akan terjadi pada hari terakhir pelelangan. Saat matahari melompat ke udara, Si Chen akhirnya terbangun dari mimpinya dan perlahan membuka matanya. Saat itu baru pukul 6 pagi, dan masih ada dua jam sebelum pelelangan dimulai. Dia memasukkan dua belati ke dalam penutup di pinggangnya dan mendorong pintu terbuka dan turun. Ola di luar sudah penuh dengan orang, dan begitu Si Chen turun, dia bertemu dengan seorang kenalan. Ah Lili, apa yang Si Chen lihat bukanlah orang lain, itu adalah ahli dari tim Koryo di Piala Dewa Penyembuhan, Li Qingzheng. Li Qingzheng melambaikan tangannya, mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa orang yang sedang berbicara, dan berjalan cepat ke Si Chen, oh. Si Chen Xiaoyou, kamu juga datang ke pelelangan. Petik 2. Baiklah, Si Chen mengangguk. Awalnya, saya tidak tertarik dengan pelelangan ini, tetapi karena Xiaoyou menyuruh saya membaca klasik batin Kaisar Kuning, saya tiba-tiba menjadi tertarik pada pengobatan Tiongkok di Huaxia, saya secara khusus menghubungi penyelenggara dan meminta tiket, tetapi saya tidak berharap untuk bertemu dengan Anda di sini. Jelas, Li Qingzheng masih sangat senang melihat Si Chen di sini. Ngomong-ngomong, Si Chen Xiaoyou, aku kembali membaca klasik batin Kaisar Kuning, dan ada beberapa hal yang tidak aku mengerti, aku tidak tahu apakah kamu bisa memberiku jawaban. Sebelum dia bisa berbicara, Li Qingzheng mengubah topik pembicaraan. 
Dia adalah seorang ahli di Goryeo, dan jika dia tidak meminta si Chen di sini, saya khawatir dia tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali ke Goryeo. Si Chen tidak memiliki kesan buruk tentang Li Qingzheng, dan menganggukkan kepalanya dengan mudah, apa yang tidak kamu mengerti. Petik 2. Li Qingzheng buru-buru mengungkapkan keraguannya, saya melihat di dalam bahwa ada meridian manusia dan titik akupuntur yang tercatat, dan saya telah mendengar tentang beberapa titik akupuntur, tetapi meridian, saya pernah ke ruang pembedahan, dan saya tidak memiliki meridian. Dia mempelajari pengobatan modern ortodoks, hanya mengetahui bahwa tubuh manusia secara kasar dibagi menjadi kulit, tulang, daging, pembuluh darah dan organ dalam. Mengenai meridian, dia masih mendengarnya di sini di Sichen, dan dia tidak tahu apa itu. Penjelasan ini sangat merepotkan, tetapi jika ahli Li belajar dengan rajin, dia akan selalu mengerti. Si Chen tersenyum ringan. Apa meridian adalah saluran utama untuk menjalankan ki dan darah, dan setiap orang memilikinya di tubuh mereka. Namun, jika bukan karena seniman bela diri atau kultivator, mereka umumnya akan disembunyikan dan tidak dapat ditemukan sama sekali. Mengenai aspek ini, bahkan si Chen tidak menjelaskannya dengan jelas untuk sementara waktu setengah. Jadi, apakah ada jawaban di inner klasik kaisar ini? Li Qingzheng tidak mengerti apa yang dimaksud si Chen. Sebagai seorang pemula yang baru saja bersentuhan dengan pengobatan Tiongkok, bahkan jika dia memiliki banyak pengalaman dalam mempraktikkan kedokteran, dia masih tidak dapat menemukan misterinya. Si Chen memikirkannya dan mengangguk dengan serius, ya. Li Qingzheng tiba-tiba menghela nafas lega, aku lega memiliki kata-katamu, kalau tidak aku akan memikirkannya sendiri, dan aku benar-benar mungkin tidak bisa mengetahuinya. Saya tidak tahu apa yang disukai ahli Li ketika dia datang ke pelelangan kali ini. Si Chen berbalik dengan tajam dan bertanya langsung. Jika tujuan Li Qingzheng juga adalah ginseng liar berusia 300 tahun, maka si Chen harus merencanakan dengan baik, agar tidak menyebabkan konflik antara kedua belah pihak pada waktu itu, bagaimanapun, dia pasti akan mendapatkannya. Li Qingzheng tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Aku, saya tidak punya tujuan, hanya untuk melihat. Bab 1054 Si Chen merasa lega di dalam hatinya, dan kebetulan bertemu Lin Bai Kau berjalan keluar dari hotel, jadi dia berpisah dari Li Qingzheng dan berjalan bersama Lin Bai Kau menuju tempat pelelangan. Meskipun pelelangan tidak akan dimulai sampai satu jam lagi, tidak akan buruk untuk pergi lebih awal, dan Anda juga dapat memanfaatkan waktu ini untuk membuat beberapa rencana. Lagi pula, tidak boleh ada lebih dari satu orang yang berpartisipasi dalam pelelangan menatap ginseng liar. Di ruang pribadi pelelangan, si Chen duduk di sofa, dan meja di depannya dipenuhi dengan minuman dan makanan penutup, yang disiapkan oleh penyelenggara untuk semua kotak. Ada kurang dari 100 orang di seluruh pelelangan, duduk di posisi ini, selama Anda sedikit menoleh, anda dapat melihat pintu masuk ke meja lelang dengan jelas. Kamu baru saja bertemu Li Qingzheng. Lin Baikau sepertinya bertanya dengan santai. Yah, aku sudah melihatnya beberapa kali di Healing God Cup, dan dia juga cukup tertarik dengan pengobatan Tiongkok kita, jadi aku mengajarinya beberapa. Karena dia dilihat oleh Lin Baikau, si Chen tidak menyembunyikannya, belum lagi ini bukan hal yang tidak pantas. Cobalah untuk menjaga jarak darinya, Lin Baikau menghela nafas sedikit, dia adalah dokter paling terkenal di seluruh Gauli Guo, jika dia mahir dalam aspek pengobatan Tiongkok ini, akan ada ancaman bagi kalangan Tiongkok kita di masa depan. Dari sudut pandang seorang penggemar TCM, ia tentu berharap TCM dapat diteruskan. Namun, sebagai presiden rumah sakit Provinsi Huaxia, Lin Baikau tidak ingin orang-orang di negara lain mempelajari pengobatan Tiongkok secara menyeluruh, lagi pula, ini adalah teknik medis yang diturunkan dari Tiongkok selama ribuan tahun. Aku mengerti, si Chen mengangguk, memahami apa yang dipikirkan Lin Baikau di dalam hatinya. Satu jam kemudian, pelelangan dimulai. Sebagai hari terakhir lelang tiga hari, hampir semua koleksi hari ini termasuk jenis yang tak ternilai harganya. Dan juga dapat dilihat dengan jelas bahwa jelas ada lebih banyak orang yang duduk di sini daripada di dua hari sebelumnya. Bahkan beberapa orang yang tidak memiliki kursi telah membeli tiket untuk berdiri di belakang. Di dalam kotak di seberang Si Chen, Zhao Kuan dan Zhao Gao Shuai sedang duduk di dalam. Mata kedua paman dan keponakan selalu tertuju pada tubuh Si Chen, dan keduanya mengertakkan gigi dan saling memandang. Paman Kuan, jika kamu tidak menembak lagi, Aku khawatir kamu tidak akan punya kesempatan. Zhao Gao berteriak dengan marah. 
Mencium bau samar selokan di tubuhnya, dia mengatakan bahwa meskipun dua hari telah berlalu dan dia telah mandi tujuh atau delapan kali, dia masih membawa bau samar selokan. Apakah itu efek psikologis atau tidak, Zhao Gaoshui tidak bisa mentolerirnya. Jangan bicara omong kosong, apakah kamu siap untuk semua uang yang telah kamu siapkan? Zhao Kuan juga memarahi dengan tidak sabar. Ketika dia pergi mencari Zhao Fu, dia tidak mendapatkan jawaban yang pasti, jadi dia tidak tahu bagaimana menjawab keponakannya. Namun, yang pasti adalah kebencian sepupunya Zhao Fu terhadap Li Dong Fang telah terakumulasi selama beberapa dekade, dan jika dia bisa menyingkirkan Lin Bai Kao, dia pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini. Semua siap, semuanya 56 juta, Zhao Gao Shui menyerahkan kartu bank itu kepada Zhao Kuan, yang merupakan likuiditas keluarga Zhao saat ini. Zhao Kuan bermain dengan kartu bank dan tertawa dengan jijik, 56 juta, saya ingin melihat bagaimana Lin Bai Kao dan makhluk kecil itu bisa bertarung dengan saya hari ini. Petik 2. Dia tidak tertarik dengan Lot dan hanya diundang untuk berpartisipasi. Tapi karena Lin Bai Kao berani memprovokasi dirinya sendiri, dia harus memberi mereka warna untuk dilihat. Zhao Kuan tahu bahwa meskipun Lin Bai Kao adalah presiden rumah sakit provinsi, dia hanya posisi dengan gaji mati, dan paling banyak itu adalah beberapa juta aset. Oleh karena itu, ia harus bersaing dengan harga lebih tinggi ketika Lin Bai Kao menjual pelelangan, 56 juta, cukup untuk membuat Lin Bai Kao bangkrut. Bab 1055 Di dalam kotak, Lin Bai Kao tidak menyangka si Chen akan membuat drama seperti itu, dan seluruh orang tercengang. Dia khawatir kepala si Chen untuk sementara sesak dan dia membuat keputusan yang salah, jadi dia dengan cepat menurunkan lengan baju si Chen dan berbisik, Xiao Chen, ini terlalu berisiko, begitu resep dalam buku medis itu tidak berguna, ini adalah bisnis yang merugi. Aku punya ukuran di hatiku. Si Chen tersenyum acuh tak acuh. Mawar hitam di tangannya hanya ditukar dengan puluhan ribu yuan, dan tidak ada gunanya menyimpannya, tetapi lebih baik berjuang untuk keberuntungan. Bagaimanapun, orang-orang di sini tidak ingin menawar, dan kebanyakan dari mereka akan jatuh langsung ke tangan mereka sendiri. Jika Anda kalah, itu hanya 80 ribu yuan, jika Anda tidak kalah, Anda akan menghasilkan banyak uang hanya dengan mengandalkan keterampilan medis yang belum pernah Anda lihat di buku-buku medis. Melihat bahwa si Chen begitu tenang, meskipun Lin Bai Kao tidak setuju dengan itu di dalam hatinya, dia akhirnya menahannya. Dia tidak optimis tentang buku medis, tetapi dia sangat percaya pada keputusan si Chen. Juru lelang memandang si Chen, dan dia tidak bisa mempercayainya, apakah kamu yakin? Petik 2. Oke, si Chen mengambil mawar hitam dari ranselnya, lalu mengangguk ke staf di luar kotak, melangkah keluar dari kotak, dan berjalan menuju tangga. Semua mata orang bergerak erat dengan si Chen, dan sebagian besar ada sarkasme di mata mereka. Penjual ada di belakang, Anda pergi dan bernegosiasi dengannya. Ketika si Chen melewati meja lelang, juru lelang berkata dengan tatapan rumit, jika dia setuju, maka buku medis ini milikmu. Si Chen mengangguk lemah dan masuk dengan kotak berisi mawar hitam. Di belakang stand lelang, ada koridor di mana banyak penjaga keamanan berjas hitam berdiri. Begitu sesuatu terjadi di pelelangan, mereka bergegas keluar untuk menjaga ketertiban. Di kedua sisi koridor, ada dua baris kamar, dan si Chen dipimpin oleh staf ke pintu-pintu. Staf yang bertanggung jawab atas memimpin mengetuk pintu, mendorong pintu hingga terbuka untuk memberi isyarat kepada si Chen untuk masuk, dan berdiri di luar menunggu. Di dalam ruangan duduk seorang pria muda mengenakan pakaian mewah, dengan malas merokok. Melihat si Chen masuk, Pemuda itu mengangkat matanya dan melihatnya, kamu ingin buku medis itu. Petik 2. Itu benar, ini mawar hitam, jika kamu setuju, ambillah. Si Chen mendorong kotak di depan pemuda itu dan membuka mulutnya dengan ringan. Pemuda itu memantulkan jelaga ke tanah dan melihat ke kotak di atas meja, mawar hitam. Apa ini? Petik 2. Harga pasarnya sekitar 200 ribu. Si Chen tidak ingin berbicara omong kosong dengan orang seperti ini, dan langsung mengatakan harganya. Pemuda itu melemparkan rokok ke tanah karena terkejut, dan mengambil kotak itu dan melihatnya sebentar, agak tidak percaya, 200 ribu. Apakah hanya rumput yang patah senilai 200 ribu? Petik 2. Si Chen tidak bisa berkata-kata. Aku percaya padamu, ini adalah pelelangan, dan jika kamu menipuku, pelelangan tidak akan membiarkanmu pergi. 
pemuda itu menyalakan sebatang rokok lagi dan menyeringai, jadi saya setuju, saya ingin mawar hitam ini. Ini mawar hitam, si Chen tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya untuk menjelaskan, sepertinya orang di depannya tidak tahu apa-apa tentang pengobatan Tiongkok. Mawar hitam dan mawar hitam itu sama, toh aku tidak membutuhkannya, aku akan menjualnya saja ketika saatnya tiba. Pemuda itu menggambar kotak itu di depannya dan berkata, sejujurnya, buku yang rusak itu milik ayahku, dan aku mendengar bahwa itu telah ada di rumah kami selama dua atau tiga ratus tahun. Dia meninggal beberapa hari yang lalu, tidak meninggalkan saya uang, dan saya ingin menjualnya, berapa banyak yang bisa saya tukarkan dengannya. Iya, si Chen mengangguk, karena dia sudah setuju, tidak perlu melanjutkan. Pemuda itu memberitahu staf lelang tentang keputusannya, dan si Chen pergi untuk kembali ke meja lelang, langsung membawa buku medis kuno ke dalam pelukannya. Adapun resep yang dicatat di dalamnya, belum terlambat untuk membacanya ketika Anda punya waktu. Orang-orang yang duduk di antara penonton menggelengkan kepala, berpikir bahwa si Chen adalah pena besar yang tidak dapat dibelanjakan dengan uang. Bab 1056 Juru lelang yang menjual buku medis jelas jauh lebih santai, dan dia buru-buru meminta staf untuk melayani lot ketiga. Legenda mengatakan bahwa ini adalah jarum emas yang pernah digunakan oleh Zhang Zhongjing, seorang dokter Tiongkok kuno, dengan harga mulai dari 4 juta koin Tiongkok. Juru lelang memegang pembungkus kain kabung, dan ketika dibuka, di dalamnya ada deretan jarum emas yang bersinar dengan cahaya kemasan. Meskipun ribuan tahun telah berlalu, tidak ada satupun jejak korosi. Tanpa menunggu juru lelang selesai, bagian bawah segera mulai meneriakkan harganya. Empat setengah juta, lima juta, lima juta tujuh ratus ribu. Suara harga datang dan pergi, yang adalah Zhang Zhongjing, yang merupakan satu-satunya orang di Huaxia yang disebut sebagai orang suci medis. Nilai jarum emas yang dia gunakan tidak bisa lagi diukur dengan uang. Jangan menggunakannya atau mendapatkannya, itu untuk mengambil gambar dan mengumpulkannya, yang akan membuat banyak orang berbondong-bondong ke sana. Si Chen memasukkan buku medis ke dalam tasnya, dan setelah mendengar bahwa itu adalah jarum emas, dia tidak tertarik. Bagi si Chen, apakah itu jarum emas atau jarum perak, tidak ada perbedaan baginya. 7 juta, tepat ketika si Chen hendak menyipitkan mata dan beristirahat, untuk bersaing selama 300 tahun ginseng liar, suara serak Lin Bai Kau terdengar. 7 juta, satu kali cukup untuk menaikkan harga satu setengah juta. Penatua Lin, untuk apa kamu menginginkan hal semacam ini? Si Chen menoleh ke samping dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tahu bahwa Lin Bai Kau hanya sangat tertarik pada pengobatan Tiongkok, tetapi dia tidak memiliki keterampilan pengobatan Tiongkok tingkat tinggi. Lin Bai Kau tidak menyembunyikannya, dan langsung berbicara, tentu saja, ini adalah foto dan dikirimkan kepada Anda, jika Anda memiliki set jarum emas yang digunakan oleh Medical Saint Zhang Zhongjing, itu pasti akan seperti harimau. Si Chen menangis, namun, aku tidak membutuhkan hal semacam ini. Petik 2. Meskipun pendekatan Lin Bai Kao membuat Si Chen sangat tersentuh, dia benar-benar tidak membutuhkan set jarum emas ini. Karena bahkan jika Anda mendapatkannya, tidak ada perbedaan dari penggunaan jarum perak biasa, dan Anda tidak akan meningkatkan keterampilan medis Anda karena Anda menggunakan jarum emas. Lin Bai Kao menambahkan 1,3 juta dalam satu gigitan, yang hanya mengejutkan semua orang sejenak. Tapi segera, teriakan harga terdengar lagi, dan bahkan hanya dalam 5 atau 6 menit, itu telah menembus harga 10 juta. Melihat situasinya, Lin Bai Kao juga sedikit ragu-ragu, selain 5 juta yang diberikan kepada Si Chen, 7 juta ini adalah hasil yang dia siap untuk kembali dan menjual beberapa hak cipta medis, yang sudah menjadi batas dari apa yang bisa dia ambil. Sepertinya aku benar-benar menginginkannya, Zhao Kuan tersenyum sinis. Dia tidak tahu bahwa Lin Bai Kao tidak memiliki modal untuk terus menaikkan harga saat ini, hanya saja dia baru saja menambahkan satu setengah juta sekaligus, seolah-olah dia bertekad untuk mendapatkan jarum emas. Markup, 15 juta, memikirkan hal ini, Zhao Kuan tidak lagi ragu-ragu dan langsung menaikkan harga 5 juta lagi. Tidak peduli apa, dia tidak akan membuat Lin Bai Kao nyaman, bahkan jika dia bisa mendapatkan jarum emas, dia harus membayar harga yang lebih mahal. Tuan, apakah Anda yakin ingin menaikkan harga hingga 15 juta? Tiba-tiba, harga 5 juta dinaikkan, dan palu di tangan juru lelang hampir tidak dipegang. 
Jika ini adalah kesepakatan, dia bisa mendapatkan hampir 100 ribu yuan huaxia hanya dengan membayar dividen. Tentu saja, Zhao Kuan memandang Lin Bai Kau, dan penampilannya yang menantang tidak menyembunyikannya sedikitpun. Bab 1057 Juru lelang melirik kerumunan, 15 juta, apakah ada hal lain untuk dijual? Petik 2 Begitu suaranya jatuh, Si Chen segera berbicara, 20 juta. Petik 2. Xiao Chen, bukankah kamu mengatakan kamu tidak tertarik dengan ini? Setelah mendengar kenaikan harga Si Chen, Lin Bai Kau bertanya sangat banyak. Ini hanya mengatakan tidak, bagaimana bisa ditambahkan langsung ke 5 juta. Si Chen tersenyum dan tidak menjawab. Yah, aku bilang mereka menginginkannya, atau mereka tidak bisa menambahkan 5 juta. Zhao Kuan tertawa dingin, seolah-olah dia sudah memakan Si Chen dan Lin Bai Kau, bagaimanapun, dia datang dengan 50 juta kali ini, dan dia tidak panik sama sekali. Setelah menentukan bahwa Si Chen benar-benar menginginkannya, Zhao Kuan menaikkan harganya lagi, 25 juta. Petik 2. Bola balik, orang lain tidak berani membuka mulut. Siapapun yang bisa duduk di sini telah berpartisipasi dalam banyak lelang, tetapi belum pernah melihat 5 juta lebih. Wajah si Chen tanpa ekspresi, dan dia berkata dengan dingin, 30 juta. Tinju kering Lin Bai Kau mengepal, dia tidak bisa mengerti mengapa si Chen tiba-tiba menawarkan harga yang begitu tinggi. Tetapi setelah melihat ekspresi tekad si Chen, tidak mudah untuk bertanya apa-apa lagi. Melihat si Chen menyerang lagi, Zhao Kuan tersenyum sinis, 35 juta. Petik 2. Artinya, setelah triknya, si Chen ingin mendapatkan jarum emas, dan dia harus membayar harga yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. 40 juta, si Chen terus berbicara, mata Zhao Kuan penuh dengan perhitungan, 45 juta. Petik 2. Seluruh lelang telah menjadi kontes antara si Chen dan Zhao Kuan. Yang lain semua dikejutkan oleh gerakan besar kedua pria itu dan tidak dapat berbicara, dan tidak berani terus campur tangan. Semua orang tahu di dalam hati mereka bahwa set jarum emas Zhang Zhongjing ini telah mencapai puncak langit dengan 30 juta. Bagaimanapun, itu bukan peninggalan budaya lainnya, hanya beberapa jarum emas, dan nilai koleksinya hanya itu. Zhao Gaoshuai tertawa penuh kemenangan di samping, Paman Kuan, jika kamu melakukan ini, Lin Bai Kao dan bocah itu telah kehilangan banyak. Petik 2. Itu sifatnya, jika kamu ingin menembakkan jarum emas di depanku, tanpa membayar harga, bagaimana aku bisa membiarkan mereka dengan mudah mendapatkannya. Setelah ditampar pantatnya oleh keponakannya, Zhao Kuan bahkan lebih bangga. Kali ini, dia pasti akan membantai Si Chen dan Lin Bai Kao. Siapa yang tahu bahwa setelah dia mengatakan 45 juta, Si Chen, yang sebelumnya menaikkan harga terus-menerus, tiba-tiba terdiam. Juru lelang tertegun sejenak dan bertanya kepada siang Si Chen dengan lembut, Tuan ini, apakah Anda terus menawar? Petik 2. Si Chen, yang sedang duduk di sofa, menyesap air mineral di atas meja, dan kemudian berkata perlahan, tidak, karena pria ini sangat menyukai jarum emas, jika saya terus menembak, itu akan mengambil cinta orang, biarkan dia. Karena kamu tidak terus menaikkan harganya, maka paket jarum emas ini akan jatuh ke tangan pria yang telah membayar harga 45 juta ini, mari kita ucapkan selamat kepadanya bersama-sama. Setelah mendengar kata-kata si Chen, juru lelang segera menoleh dan menatap Zhao Kuan. Ada tepuk tangan meriah di pelelangan, tetapi sebagian besar tepuk tangan itu ironis. 45 juta untuk membeli sepasang jarum emas mungkin adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang bodoh. Tunggu, Kenapa dia tidak terus menaikkan harganya? Zhao Kuan masih tidak bereaksi, ini bukan dirinya sendiri yang melakukan sesuatu untuk si Chen, bagaimana dia bisa berkedip, dia benar-benar membeli jarum emas itu sendiri. Tuan ini, pelelangan awalnya adalah harga tertinggi, Anda baru saja membayar harga 45 juta, jadi paket jarum emas ini, tentu saja milik Anda Pak. Bab 1058 Juru lelang juga berpikir bahwa Zhao Kuan tidak memahami mekanisme pelelangan, jadi dia mulai menjelaskannya kepadanya. Tidak, maksudku, Zhao Kuan benar-benar bingung. Tetapi ketika dia melihat ekspresi acuh tak acuh si Chen, ini adalah reaksi dari belakang. Telur Rami, ini sama sekali bukan jebakan bagi si Chen, tetapi si Chen telah menggali jebakan untuk dirinya sendiri, dan dia melompat ke dalamnya tanpa bisa dijelaskan. Tuan Zhao, wawancarai Anda, 
Mengapa Anda mengambil harga setinggi itu untuk memotret jarum emas yang pernah digunakan oleh Santo Medis Sang Zongjing? Reporter itu bergegas dari belakang, apakah karena Anda sangat menyukai pengobatan Tiongkok, atau apakah Anda sangat menghormati Dr. Sang Zongjing? Petik 2. Ini adalah berita besar, jika wawancaranya bagus untuk disebarkan ke internet, itu dapat menyebabkan kegemparan, maka dia juga dapat menggunakan kejadian ini untuk mempromosikan dan menaikkan gaji. Suara reporter, melalui mikrofon, mencapai telinga semua orang. Mata semua orang membelalak, ingin melihat apa yang akan dikatakan Sao Kuan. Anda harus tahu bahwa tulisan tangannya lebih kuat daripada kuda yang menembak Ganoderma lucidum liar selama 500 tahun, dan saya tidak tahu seberapa besar. Gulung, wajah Zhao Kuan pucat, 45 juta, 4 per 5 dari likuiditasnya. Mengambil uang sebanyak itu untuk membeli jarum emas yang tidak ada hubungannya dengan dia hanyalah kerugian bagi rumah neneknya. Batuk, Tuan selama telah mendapatkan jarum emas, atau gesek kartu Anda sesegera mungkin, kami memiliki tujuh item lelang lagi untuk dilelang. Mendengar omelan Zhao Kuan, juru lelang terbatuk dengan canggung dan buru-buru menabrak lapangan bundar. Menunggu, Zhao Kuan memelototi si Chen dengan ganas, dan 45 juta ditarik ke dalam mesin pos, seolah-olah sepotong besar daging telah dipotong dari tubuhnya, dan bahkan tangannya terus-menerus gemetar. 45 juta ditarik keluar, dan jarum emas secara alami dikirim ke kotak. Keji, Zhao Kuan menggenggam jarum emas dan melemparkannya ke atas meja, dan jarum emas di tas jarum berserakan di tanah. Melihat situasinya, Zhao Gaoshui segera melangkah maju dan dengan hati-hati mengambil setiap jarum emas, Paman Kuan, ini 45 juta, kamu tidak bisa membuangnya. Petik 2. Jangan katakan 45 juta, benda ini bisa dijual seharga 30 juta. Zhao Kuan sangat marah sehingga dia hampir menangis, kali ini, kehilangan memakan bocah itu. Petik 2. Saat menawar, dia hanya ingin menggali lubang untuk si Chen, dan sekarang ketika dia tenang, dia menemukan bahwa ini pada dasarnya adalah lubang yang telah digali si Chen untuknya. Tapi itu tidak masalah, kalian semua adalah orang yang sekarat, biarkan kamu menghasilkan beberapa murah, hasilkan saja sedikit uang. Zhao Kuan menyingkirkan jarum emas itu, memelototi si Chen melalui kaca untuk sementara waktu, mengepalkan tinjunya, dan menghancurkannya di sofa. Dibandingkan dengan kejengkelan Zhao Kuan, si Chen tidak diragukan lagi santai. Trik inferior ini tidak ada gunanya di depannya, di kehidupan masa lalunya, si Chen telah melihat terlalu banyak orang seperti ini. Ketika Zhao Kuan membayar uang itu, Lin Bei Kao akhirnya mengerti perhitungan seperti apa yang ada dalam pikiran si Chen, bagus sekali. Meskipun jarum emas telah diperoleh oleh Zhao Kuan, masih banyak orang yang melihat ke dalam kotaknya. Di kotak lain, Zhao Fu selalu menonton lelucon ini, melihat sepupunya diadu dengan begitu mudah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan mengejek, pena ini, tentu saja, IQ-nya tidak tinggi. Petik 2. Saudara Fu, pembunuhnya sudah siap, tanyakan kapan tepatnya harus bertindak. Kaki anjing dekat Zhao Fu baru saja menjawab telepon dan membisikkan instruksi. Zhao Fu dengan dingin menatap Lin Bai Kau di kotak roti di sisi kiri, dan matanya suram, biarkan mereka menunggu di sana, kapan harus melakukannya, aku akan memberi tahu mereka. Baiklah, saya akan memberi tahu mereka, kaki anjing itu mengangguk dan menyampaikan kata-kata Zhao Fu. Bab 1059 Lelang jarum emas telah berakhir, dan masih ada enam item lelang yang tersisa sebelum ginseng liar berusia 300 tahun. Meskipun seluruh aula lelang sangat bising, si Chen masih bisa mendengar suara kendaraan mendekat keluar. Jika tebakan Anda benar, orang-orang itu seharusnya adalah yang diteriaki oleh orang-orang di rumah lelang ini. Untuk merampok favorit mereka, tetapi tidak ada barang lelang. Untuk barang lelang berikutnya, si Chen tidak tertarik, dan hanya duduk di sofa dan melihat buku medis yang baru saja dia peroleh. Seluruh buku medis dapat dengan jelas dilihat bahwa ada beberapa tahun, kertasnya menguning, dan diam untuk menceritakan berlalunya waktu dengan tenang. Segera setelah Anda membuka halaman pertama, Anda dapat mencium rasa kesederhanaan, dan ada empat karakter kuas besar di atasnya, buku medis Detektif Ming. Dengan lembut menyeka debu di atasnya, si Chen dengan santai melihat ke atas. Bagian pertama dari buku ini, memang, seperti yang dikatakan juru lelang, adalah tentang patologi dan perawatan biasa. 
Konten semacam ini dicatat di setiap buku medis, jadi si Chen langsung memilih untuk mengabaikannya. Yang benar-benar dia minati adalah beberapa resep yang belum pernah muncul. Setelah membalik seluruh buku, si Chen akhirnya menemukan 10 resep dalam 3 atau 4 halaman terakhir. Setiap resep dijelaskan secara rinci, dan bahkan tahun pemilihan setiap ramuan dan kualitas air yang diperlukan untuk merebus obat sup dijelaskan secara rinci. Resep apa ini? Meskipun si Chen sangat berhasil dalam hal ini, resep biasa dapat dikenali secara sekilas. Tapi apa yang tercatat dalam buku medis ini? Si Chen merenung untuk waktu yang lama, dan dia tidak tahu apa yang digunakan untuk perawatan. Setelah memikirkannya selama setengah hari atau tidak memahaminya, si Chen hanya bisa menyerah sementara. Setelah membaca buku medis, item lelang kelima telah mencapai tempat tersebut, yang merupakan tungku dan tua. Si Chen hanya meliriknya, kurang tertarik, dan menutup matanya untuk beristirahat. Sampai tengah hari, dalam bisikan kerumunan secara bertahap, ginseng liar berusia 300 tahun itu dikeluarkan. Dapat dikatakan bahwa lebih dari setengah orang yang hadir ingin mendapatkannya, termasuk si Chen. Melihat ginseng gunung liar, Lin Baikau dengan cepat menyentuh si Chen, yang sedang beristirahat, Xiao Chen, itu telah tiba. Mendengar kata-kata Lin Baikau, si Chen membuka matanya dan melihat staf memegang sebuah kotak halus dan berjalan ke meja lelang. Teman-teman, ini adalah akhir dari pelelangan ini, 300 tahun ginseng liar, saya tahu bahwa semua orang di sini tertarik padanya, omong kosong tidak banyak yang bisa dikatakan secara langsung untuk mulai menawar, harga awal adalah 50 juta, setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 1 juta, harga tertinggi akan didapat. Petik 2. Juru lelang dengan hati-hati mengambil kotak kayu itu dan meletakkannya di atas meja di depannya, dan baru kemudian dia berbicara dengan lega. Belum lagi nilai ginseng liar, Kota kayu ini saja adalah kayu cendana teratas, bernilai lebih dari 100 ribu yuan Cina. 50 juta, mereka yang tidak punya banyak uang di lapangan langsung memilih untuk menyerah ketika mendengar ini. Jika harga awalnya 50 juta, harga transaksi akhir tentu tidak akan lebih rendah dari 80 juta, bahkan mencapai angka horor 100 juta. Harga ini umum di rumah lelang, tetapi biasanya digunakan untuk melelang beberapa artefak antik, atau untuk menawar tanah, dan beberapa ramuan obat akan mencapai harga ini. Setelah memakan kehilangan barusan, jelas bahwa Zhao Kuan sangat jujur dan tidak berani menembak sesuka hati. Dan dia hanya memiliki kurang dari 10 juta yang tersisa sekarang, dan bahkan jika dia ingin menjual, dia tidak memiliki modal itu. Siap melakukannya, Lin Baikau memandang Si Chen dengan prihatin, harga ini sudah mengejutkan harapan semua orang, tetapi dia takut tekanan Si Chen akan besar. Bab 1060. Si Chen dengan santai memiringkan kaki Erlang, jangan khawatir, lihat dulu. Tembakan depan tidak berguna, tetapi lebih baik menunggu dan melihat berapa banyak orang yang memiliki ide tentang ginseng liar. 51 juta. Orang pertama yang membuka mulutnya adalah ketua kelompok tertentu di kerajaan Uyghur, yang mendengar bahwa jenis bahan obat baru sedang dikembangkan baru-baru ini. 55 juta. 57 juta. Satu demi satu, beberapa orang membuka mulut untuk menawar, dan banyak dari mereka masih tidak berani mengangkat tanda itu setelah menggigit gigi. 60 juta, si Chen merasa waktunya hampir naik turun, dan langsung berteriak. Dengan likuiditasnya saat ini, apalagi 60 juta, yaitu 600 juta dapat diambil. Namun, sebagian besar dari mereka yang berpartisipasi dalam pelelangan tidak bisa dihindari, dan selisih beberapa juta tidak mau menyerah. Mereka tidak sombong seperti si Chen, dan hanya bisa memilih cara paling konservatif untuk menaikkan harga, jangan sampai si Chen tiba-tiba meninggalkan pelelangan dan mengayunkannya bersama-sama seperti set jarum emas yang baru saja dia tawar. 61 juta, 62 juta, 6000, 63 juta, petik 2. Penawar mengangkat kartu mereka satu per satu, tetapi mata mereka semua tertuju pada si Chen, waspada terhadap dia yang menaikkan harga kapan saja. Di mata pertanyaan semua orang, si Chen tidak bergerak seperti gunung, dengan acuh tak acuh menunggu semua orang untuk mengutip. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang keluar, hari ini, ginseng liar ini tidak bisa dihindari olehnya. Si Chen sedikit menyesuaikan postur duduknya dan dengan santai mengangkat tanda, 90 juta. Seluruh penonton tiba-tiba gempar, meskipun semua orang datang untuk ginseng liar itu, 
tetapi mereka semua adalah kutipan konservatif, dan tidak ada yang begitu sombong. Pria ini gila, kan? Magot, benar-benar menaikkan harganya menjadi 90 juta. Petik 2. Entahlah, mungkin itu adalah penitipan anak yang diundang oleh pelelangan, melihat bahwa kami tertarik, dengan sengaja bernyanyi dan menaikkan harganya. Benar, benar, kita semua baru saja melihat set jarum emas, dan pena itu berkedip-kedip, dan harganya lebih dari 40 juta. Artinya, kita tidak bisa tertipu oleh ini. Pria ini tampak tegak, tidak menyangkap psikologinya begitu gelap, benar-benar berpikir untuk memberi kita satu set, ahem, sungguh suatu hal. Petik 2. Belum lagi para penawar ini, bahkan tuan rumah pelelangan, tercengang di tempat. Dia melihat kotak kayu cendana di atas meja dengan tidak percaya, dan tanpa sadar menelan ludahnya, ginseng liar ini sebenarnya bernilai 90 juta. Zhao Kuanyi mengubah dekadensi barusan, menatap si Chen dengan ekspresi kebencian di matanya, mengepalkan tinjunya dan mengutuk rendah, wah, apakah kamu masih ingin menipu kakekmu agar menawar? Hem, saya melihat bagaimana Anda menghasilkan 90 juta ini. Petik 2. Artinya, Zhao Gaoshui mengangguk, dia pada dasarnya di sini untuk mengaduk-aduk ladang, 90 juta, kurasa dia tidak bisa mengeluarkan 90 ribu keping. Petik 2. Tempat itu menjadi berisik dan kacau, dan mata semua orang terfokus pada si Chen, semua mengikutinya untuk melihat bahwa dia tidak dapat mengambil uang itu dan berantakan di depan umum. Semua aturan lelang serupa, tetapi semua peserta harus membayar deposit yang cukup untuk mencegah seseorang membuat masalah saat menawar. Jika si Chen melelang lot dengan harga tertinggi dan akhirnya tidak dapat menghasilkan uang, tidak hanya semua uang jaminan akan dipotong, tetapi dia juga akan menghadapi bencana penjara karena dituduh. Si Chen tidak peduli dengan keraguan orang banyak, tetapi Lin Bai Kao, yang duduk bersamanya, berkeringat deras. Dia memandang si Chen dengan cemas dan bertanya dengan suara rendah, Si Chen Xiaoyou, kamu berada dalam bencana besar. Jika Anda tidak dapat menghasilkan 90 juta, saya khawatir Anda tidak akan bisa keluar dari aula lelang hari ini.